ശരിക്കും ഈ ക്രൗണിങ് സമയത്ത് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് പടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആളുകൾ ഓർക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ അധികം പടങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് തെലുങ്കിൽ കത്തി നിൽക്കുമായിരുന്നു ആ അത് ഒരു എന്താ പറയുക വലിയ ബാനറിലായിരുന്നു ഞാൻ ആ സീരിയൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര പബ്ലിസിറ്റി ആയിരുന്നു അതിന് ഫോമർ ഐ പി എൽ പ്രശാന്ത് പരമേശ്വരനാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് ക്രിക്കറ്റിന് സോ ഞാൻ എന്താ പറയുക പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഐ പി എല്ലും ട്രാവൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓരോ കാർ വരുമ്പോഴും നോക്കുമായിരുന്നു ഇത് ലാൽ സാറാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു സീൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നാണ് ലാൽ സാർ പെട്ടെന്ന് ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ലാൽ സാർ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അനിയൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കുട്ടികളും വെളുത്ത പിള്ളേരാണ് അപ്പം ഞാൻ മാത്രം ഒരു മീഡിയം കോംപ്ലക്ഷനാണ് അപ്പം മീഡിയം കോംപ്ലക്ഷൻ അറിയാമല്ലോ വെയിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞ് എല്ലാ പിള്ളേരും കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പോയി നിന്നിട്ട് കയ്യിൽ മേക്കപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടി മേക്കപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മേക്കപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് പഴയ ഒരു മാക് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും മേക്കപ്പ് ഇടുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും മേക്കപ്പ് ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞു എന്തിനു കറുത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മേക്കപ്പൊന്നും വേണ്ട എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് ഇക്വാലിറ്റി നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അതായത് ആണ് പെണ്ണെന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കറിയില്ല സെവൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് എയ്ത്തിൽ ഞാൻ വേറൊരു സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആൺപിള്ളേർ വേറെയാണ് പെൺപിള്ളേർ വേറെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പോലും നമുക്കന്ന് വന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ കളറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറേ വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ പ്രായത്തിലൊന്നും വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എന്നല്ലാണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിക്കുള്ളൂ അപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പാർട്ടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വുമൺ അതിൻ്റെ ലീഡറായിട്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അന്ന് പ്രശാന്ത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നീ പോകുന്നത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓക്കെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ചിന്തിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ആ തിരിച്ച് ജീവനോടെ ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പത്ത് പേർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ അവർ എന്താ പറയുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ മാറ്റിലും അവിഹിതവും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റൊരു ബന്ധം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇരുന്ന് കുറ്റം പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ആക്ടറാണ് മോഡലാണ് ഡോക്ടറാണ് ശിവാനി ബൈ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു എന്തോ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ല 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 ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കൺടാക്ട്സ് താങ്ക് യു മിസ്സിസ് ക്യൂൻ ഓഫ് കേരള ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്രാവശ്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് കിരീടം കിരീടം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുടി പോവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മിസ്സിസ് ക്യൂൻ ഓഫ് കേരള ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ ദ സെയിം ഇവന്റിന്റെ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ആയിരുന്നു അന്ന് ശ്വേത മേനായിരുന്നു ജഡ്ജ് ബാല ശ്വേത മേനൻ ബാല ബാലചേട്ടൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫുൾ ഈ സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് സോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ആയിട്ട് പോയി അന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ക്രൗണിങ് സമയത്ത് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അയ്യോ നമുക്കും ഒരെണ്ണം കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മളും ഒന്ന് മത്സരിച്ചാലോ ബിക്കോസ് ഞാൻ പണ്ട് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഓർമ്മയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ചിലർ തിരിഞ്ഞു നോക്കും ആയിരിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിരിഞ്ഞു നോക്കും എന്നല്ലാണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അത് ആരാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എന്താ ഫേസിൽ ഷേപ്പ് മാറിയോ ഏ അങ്ങനെയല്ല അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് പടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആളുകൾ ഓർക്കും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആണ്ടിലും ശങ്കരാന്തിയിലൊക്കെ പടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ ഓർക്കൂലല്ലോ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്തത് തെലുങ്ക് സീരിയലാണ് ചെയ്തത് അതിൽ ഹീറോയിൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തെലുങ്കിലാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അങ്ങനെ 
അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു അതിന് നിന്നെ ഇവിടെ ആരാ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ചോദിക്കാനും പോയില്ല അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സൺ നെറ്റ് വർക്കിന്റെ ജമിനി ടി വിയിലാണ് ഞാൻ സീരിയൽ ചെയ്യുന്നത് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോഴത്തേക്കും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കോൾസ് ഒന്നും വന്നില്ല വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര നല്ല രീതിയിൽ ആ പടങ്ങളൊന്നും പോയില്ല മുന്നോട്ട് പോയില്ല ആ ഭഗത്തിന്റെ ഹീറോയിനായിട്ട് ഞാനൊരു മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അപാര കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അത് ഡിസംബറിൽ റിലീസ് ആയി കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നേ ചെയ്താണ് ഡിസംബറിലാണ് അത് റിലീസ് ആയത് ആ കൊറോണ സമയത്ത് കുറെ സിനിമകൾ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതെല്ലാം വരുന്നത് ഇപ്പൊ അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെയാണ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സെറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്കൊന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാൽ സാറ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ കൊച്ചു പിള്ളേരെല്ലാം അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓരോ കാറ് വരുമ്പോഴും നോക്കുമായിരുന്നു ഇത് ലാൽ സാറാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പിള്ളേരെല്ലാം ഭയങ്കര ഞങ്ങളൊരു ട്രിവാൻഡത്തുനിന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഷോട്ടിനെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പോവും ഷോട്ടിനെ വിളിക്കല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ ഏ എന്തിനാ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കളിച്ചാൽ പോരെ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഏതോ ഒരു സീൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നാണ് ലാൽ സാറ് പെട്ടെന്ന് ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ലാൽ സാർ എൻട്രി ചെയ്യാണ് ഞാൻ അന്തം വിട്ട് ആ ആ ഷോട്ട് എന്താ പറയുക പഴയ പേര് ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലാൽ സാറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ധരായ കുട്ടികളാണ് അപ്പം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കണ്ണ് കാണാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ആ ഫുൾ ആ ഷോട്ടിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു രാജേന്ദ്രൻ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ണ് കാണാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ലാൽ സാറിൻ്റെ ശബ്ദം കുട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിളിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ലാൽ സാറിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ണ് കാണത്ത് ഇത് മറന്നുപോയി ഇങ്ങനെ അതാ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു ലാൽ സാർ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ അറിയാം എനിക്ക് മാജിക് അറിയാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ലാൽ സാർ മാജിക് എങ്കിളാണ് ഇത് ഈ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സും എന്താ പറയുക ലാൽ സാറുമായിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ് ആണിത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പിള്ളേർക്കെല്ലാം പുള്ളി ഒരു വലിയ മെജീഷ്യൻ ആണ് അന്നത്തെ സമയത്ത് എന്നിട്ട് പേരുകളെല്ലാവരും പറഞ്ഞോ പിന്നല്ലാണ്ട് എന്റെ പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്തേക്കുന്ന കുട്ടികളെയും പേര് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ വേറെ പടങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇല്ല അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കതൊരു ഭയങ്കര ഹേർട്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ആ സെറ്റില്ല ആ സെറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ പട്ടൺ റഷീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ മേക്കപ്പ് മാൻ ആണ് ആ അദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ മേക്കപ്പ് മാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേറെ ലോകത്തിലെ കുട്ടികളല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിറമാണ് റെഡ് കളറാണ് ഒരു റെഡിഷ് മേക്കപ്പ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കുട്ടികളും വെളുത്ത പിള്ളേരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം ഒരു മീഡിയം കോംപ്ലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മീഡിയം കോംപ്ലക്ഷൻ അറിയാമല്ലോ വെയിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അപ്പം എല്ലാ പിള്ളേരും ഇങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മേക്കപ്പ് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഫുള്ള് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ സ്മോഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് റെഡ് കളർ അങ്ങാക്കും അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ പിള്ളേരും കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പോയി നിന്നിട്ട് കയ്യിൽ മേക്കപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടി മേക്കപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മേക്കപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് പഴയ ഒരു മാക് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് അത
പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് മധുബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടറാണ് മധുബാല ഏട്ടനാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കാര്യം രാജീവ് അഞ്ചൽ അങ്കിളിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലം വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു അതൊരു അതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കാനുള്ളത് നീ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ ഈ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒന്നും ഇത് കമ്പനി പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ മര്യാദക്ക് അവൾക്ക് അവൾക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം ഒരു കൊച്ചിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഇത് അന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അത്രയും ആ അത് അത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്കും ഒരു സന്തോഷവും പക്ഷെ എന്നാലും അത് എൻ്റെ കൊച്ചു മനസ്സല്ലേ അപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ അത് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ലോണം വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട എന്തിനാ നമ്മൾ വേറെ സിനിമയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വെറുതെ നമുക്ക് കളർ കുറവല്ലേ നമ്മളാർക്കും ഇഷ്ടമാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു എൻ്റെ അതങ്ങ് മനസ്സിലങ്ങ് കിടന്നു കളർ കുറവുള്ള ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്തവരെന്നുള്ള ഒരു അതെൻ്റെ മനസ്സിലങ്ങ് അങ്ങ് ഫിക്സായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ നാൾ ഒന്നും വർക്കൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഗുരു സിനിമയിൽ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സർഗോ വിജയരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയാമല്ലോ ചാനൽ ഹെഡൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇപ്പം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആങ്കർ ചെയ്യാൻ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഞാനൊന്നിനും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നാളെ ഷൂട്ടാണ് എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു നാളെ ഷൂട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക നാളെ നീ വരുന്നു വൺസ് ഞാൻ എന്നെ ആ സൂര്യയുടെ മഴവില എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ടി വിയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ആ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് എനിക്ക് അതങ്ങ് മാറി പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആ ചാനലിൽ നിന്ന് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ചാനലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത ചാനൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കയറി അമൃതയിൽ അമൃതയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് വർണ്ണചിത്ര സുബേർ മീശ മാതാവിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹം അണ്ണൻ തമ്പിയിൽ ആ ലൊക്കേഷനിൽ എനിക്കൊന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു അനിയത്തി കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്ത് എന്നെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം എനിക്കതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആരെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാവരും ഒടിച്ചെന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് മാറി നിൽക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തിരക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സിലായിരിക്കില്ലല്ലോ ആ ചിത്രം തരുന്നത് എന്ന് എന്തെങ്കിലും ആരുടെയും ഫോട്ടോസ് ഇല്ല ഒന്നിച്ചുള്ള ഇല്ല ആരുടെയും ഇല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വെറുതെ ഒരാളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ കാര്യം വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പോയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ തരാമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഉള്ളിലൊരു ഇത് എന്താ പറയുക വിഷമം ഉണ്ടാവുമല്ല ആ അങ്ങനെ ഒരാളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നാലും ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്കിപ്പോ പരിചയം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് എല്ലാരും നമ്മളിപ്പോ ജനാർദ്ദൻ അങ്കൽ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പുള്ളി അച്ഛനായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ചില പറയാം പേടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാലി ഇങ്ങനെ ടാട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഞാൻ ആ വിറയാണ് എന്റെ പേടിയാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ടെൻഷനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ മുഖത്ത് ഒന്നും എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ കാല് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഏ ഇല്ലല്ല കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഈ കാല് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാടും ഒരാഴ്ച അടിയടിച്ച് എന്താ നേരം കാലാട്ടാൻ പാടില്ല അത് ദോഷമാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെയും ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആട്ടും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു എന്താ പറയുക അച്ഛൻ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലോ നല്ലതും ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലോ അങ്ങ
കലാഭവൻ ചേട്ടനൊക്കെ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ജാഫ്രഡിക്ക് അങ്ങനെ മാത്രം വെച്ചു ഈ നായകൻ നായിക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ആക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നാള് വിശ്രമ ജീവിതത്തിലായിരുന്നു രണ്ടു കൊല്ലം ഒരു ജോലി ഇല്ലാണ്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ ഞാൻ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് എനിക്കെപ്പോഴും എന്താ പറയാ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒന്നിന്റെ പിറകെ ഓടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനോ അതൊന്നും അന്നും ഒരു താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചു പോകണം ഒരു പത്ത് ആ ഒരു പത്ത് എഴുപത് വയസ്സ് വരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകണം പണിയെടുക്കാതെ ഏഹ് കുട്ടിയടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകണം അത്രേ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് പോകണം ഇപ്പൊ ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്മൂക്ക സുരേഷ് ഗോപി ലാലൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ആരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കംഫർട്ട് ഇതുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല ആൾക്കാരാണ് ഈ എല്ലാവരും നല്ല ആളുകളാണ് നമ്മൾ കളിയാക്കുവര് ഇക്കാര്യം മിക്കവാറും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് മിണ്ടാതെ നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് അവർക്ക് കളിയാക്കാനും എന്നെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് സിനിമ ഉണ്ട് മോഡലിംഗ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഫാമിലി അവിടെ ഇല്ലേ അല്ല ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതുപരിപാടിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണം അല്ലെ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ലീഗ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കുറെ സമയം കളഞ്ഞു ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടാലേ ഫാമിലി ആവുള്ളൂ അല്ല എല്ലാ ദിവസവും കാണണമെന്നല്ല എന്നാലും കൂടുതൽ സമയം കാണണല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ മോനുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ എന്താ പറയാ ക്യാൻസർ വരുന്നേരം പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം അവർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കാണാൻ ഞാൻ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മണിക്കും പോകുന്നില്ലായിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ചില നമുക്ക് വരാനുള്ളത് നമുക്ക് വരും നമ്മൾ എന്താ പറയാ അവർക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിലോ ആ ഇന്നത് ഇന്ന കുട്ടി ആക്ട് ആയിരിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർ വിളിക്കട്ടെ കാര്യം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല ഡിറക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ പരിചയം ഞാൻ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് എൻ്റെ കൊച്ചമ്മൻ നമ്പിയാരിയുടെ കൂടെ ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ വരെ ലെവൻ വരെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പരിചയമാണ് എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി അവർക്ക് അവരിനി ആ ക്യാരക്ടർ വേറെ ആൾക്കെങ്കിലും വെച്ചിരുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കത് ഇനി തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ ഓവറായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കാണ്ട് എനിക്കതൊരു ചമ്മലായിരുന്നു തെക്കന്മാർ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചമ്മലാണ് ദുരഭിമാനമുണ്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചോദിക്കും ചോദിച്ചാൽ അവർക്കും എല്ലാം തോന്നുമോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ വില പോകുമോ ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു സന്ദർഭം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഷോക്കായി കാര്യം എനി എനിക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു അസുഖമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വരും ഒരു ഒരു കുറേ വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ പ്രായത്തിലൊന്നും വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒന്നും ഞെട്ടി എന്നല്ലാണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിക്കുള്ളൂ പാനിക്കാവും ഒരു എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ വറച്ച് വറച്ച് എന്ത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ആ സമയത്ത് ആരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിലുള്ളവർ വീട്ടിലുള്ളവർ എന്നെ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടതേ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്തതും ഇല്ല കാര്യം നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാലേ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ എന്താ പറയുക സന്തോഷമൊന്നും
അത്രയും നീളത്തിന് പൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കാണാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബോയ്ക്കെട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചല്ലേ പൊഴിഞ്ഞു പോകുള്ളൂ പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ടൊരു രണ്ട് കീമ ഒഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ള് പോയി എനിക്കൊന്ന് നാലാമത്തെ കീമിൽ പുരികം കംപ്ലീറ്റ് പോയി മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത പരുവത്തിലങ്ങ് ആയിപ്പോയി ആയിപ്പോയി ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചറിവോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നോ കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമോ വേദന ഇല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഫണ്ട് വേണം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫിനാൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇതിന് എനിക്കൊരു പ്രയോജനവും ഞാനൊരു വേഷം ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലാഭ അതായത് ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അവൻ നന്നാവണം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ നന്നാവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരാരും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കാശ് കടം കൊടുത്തവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാര്യം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വിളിക്കാമല്ലോ എനിക്ക് അതിൽ വിഷമോ ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളു എനിക്ക് ആ സമയത്ത് നല്ല നല്ല സങ്കടം തോന്നിയിരുന്നു ഞാൻ ഒരുമാതിരി ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അങ്ങ് ആയി പിന്നെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു കയറി വന്നു അപ്പൊ നല്ല കാലത്താണ് നമ്മുടെ കൂടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവുള്ളൂ ചീത്ത കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആരും ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടുകാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വീട്ടുകാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര സൗഹൃദം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഫോൺ ചെവിയിൽ വെച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഏത് സമയവും കോളാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സമയമേ ഇല്ലായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ആ എന്റെ ഫ്രണ്ടമ്മ എന്റെ ഇന്ന ഫ്രണ്ടമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഫോൺ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇല്ല ആരും വിളിച്ചാലും കൊടുക്കില്ല വിളിച്ചാൽ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ ഓവറായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തി എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇന്നത് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇന്നത് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ കുറച്ചാണ് മുമ്പ് ഒരു വിവാദ പ്രസ്താവന സിനിമയിൽ ഉള്ള ഒരു ഇത് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ദുരനുഭവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വിളിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നോ ഏയ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻ്റ് ഒക്കെ നോക്കി കമൻറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ വന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ അതായത് ചുമ്മാ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക പോലും ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൾ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പരാതിയും കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന് ആർക്കെതിരെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് അപ്പം മുഴുവനും കാണുന്ന അടിയിൽ വളരെ മോശമായ കമൻറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പഴാണ് <laughs> 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 എന്താ പറയാ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്കിൻ കളർ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലാണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറിന് ചേർന്ന മാതിരി ഇത് പണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് നായികമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റേ കറുപ്പിച്ച് അത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും പുറത്തുനിന്നേ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ ഭാഷ അറിയാത്തവരെ പഠിപ്പിച്ച് ഈ പെയിന്റ് അടിച്ച് കറുത്ത പെയിന്റ് പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പരാമർശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ മോഡലിംഗ് രംഗത്ത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്നെ എന്താ പറയാ സമയത്തിനല്ലേ വിളിക്കുള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും ഒന്നാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഇല്ല എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ നടന്നിട്ടില്ല ഇല്ല മാന്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ശിവാനി ഭായ് എന്നാണ് പേര് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാർട്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സജി ഡോക്ടർ സജി പോത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുൻ പ്രസിഡൻറ്റ് കേരളത്തിൽ സമാജത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ കെ എസ് യുവിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടിയൊക്കെ മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു ഇരസി പോലീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്തും അല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാർട്ടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വുമൺ ഇതിൻ്റെ ലീഡറായിട്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അന്ന് പ്രശാന്ത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം അദ്ദേഹം വേറൊരു പാർട്ടിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി അല്ല ബി ജെ പി ഇപ്പൊ ബി ജെ പിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ ചോദിക്കല്ല അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഭയങ്കരമായി വിശ്വസിക്കുന്നു നഖ ശിഖാന്തം എതിർക്കും ആ സമയത്ത് ഭാര്യയാണെന്ന് പോലെ നോക്കില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചവിട്ടും കൂടെ തരും എതിർക്കാൻ നിന്നാൽ അപ്പൊ അത്രക്ക് തുടക്കമല്ല ഇപ്പോഴുമൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നീ പോകുന്നത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓക്കെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പാവം എന്താ പറയുക ചേട്ടൻ പറയുന്ന കേൾക്കണമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ക്യാൻസർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത്രയും കാലം ഞാനൊരു ഷെല്ലിനകത്തിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പുറത്ത് വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തോ സാധാരണ എല്ലാത്തിനും അത് പറ്റില്ല ഇത് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത്തവണ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്യൂ എന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഈ അസുഖം വന്നോണ്ടാണോ അങ്ങനെ അതെ അതായിരിക്കാം അസുഖം വന്നോണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കെയറിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാകുമ്പോഴത്തേനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ വെറുതെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ആയിപ്പോയി പല പല ചിന്തകൾ കടന്നു വരുമല്ലോ ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ ഇല്ല ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നാലെ വന്നവരും മുന്നേ പോയവരും ഏ ഒപ്പം വന്നവരും എല്ലാം സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് നല്ല വിഷമം തന്നെ കാര്യം ഞാൻ ആ സമയത്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകുന്നത് പണ്ട് രാമുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാമെന്നല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു പരാജയമായിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ എന്നെ ഞാനൊരു പരാജയമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടത് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് ഐ പി എൽ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക എല്ലാ കാലത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ഐ പി എൽ പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് എനിക്കെന്തുണ്ട് ഐ പി എൽ പ്ലെയർ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നതോ രാമുവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു പടം ചെയ്തു എന്നല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്തിനു ഞാനപ്പോ എന്താ പറയുക പ്രശാന്തിന്റെ വൈഫാണ് പ്രശാന്തിന്റെ വൈഫാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ അത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടും വേദനിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാലി നടക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ എത്തേണ്ടടുത്തെല്ലാം എത്തും എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ വന്നത് ഓക്കെ അത് ആ സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു ചിന്തിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആ തിരിച്ച് ജീവനോടെ ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പത്ത് പേർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവളായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും പാഴാക്കി കളയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് ശ്രീലങ്കൻസിയും <laughs> ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വീൽഷെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം
പക്ഷെ അതുപോലെ സീനിയോറിറ്റിയെക്കാളും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഈക്വലായിട്ട് അദ്ദേഹം ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ നിൽക്കുമോ ഇതെല്ലാം എന്താ പറയാ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അവരെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ല ശിവാനിക്കൊരു ഇതുണ്ടോ എനിക്ക് നിൽക്കാം എന്നുള്ള തോന്നി ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ആക്രാന്തം ഇല്ല അല്ല ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആഗ്രഹങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് അത് എടുത്ത് വേണ്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഞാൻ സെറ്റിൽഡ് ആണ് അത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ശിവാനി ഒരു നേതാവായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെയുള്ള ജനതയ്ക്ക് എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നടക്കാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് വന്നാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും നടക്കാത്തത് എല്ലാവരും ഇലക്ഷന് മുന്നേ പറയുന്നതൊന്നും അങ്ങനെ സാധ്യമാവാത്തത് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ യു എസ് എൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വാലിറ്റിയാണ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഹെൽത്ത് കെയറിലാണെങ്കിലും ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പത്ത് വരാ അപ്പോൾ ഈ സി ബി എസ് ഇ പല സിലബസുകൾ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് എന്നൊക്കെ അല്ലാണ്ട് ഒരേ സിലബസ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ എല്ലാവർക്കും പണക്കാരനെന്നോ പാവങ്ങളെന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസവും അല്ലാണ്ട് പത്ത് വരെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും പാവങ്ങളാണെങ്കിലും മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും അതിലേക്ക് ഇട്ടാണ് പത്ത് വരെ മിനിമം പത്ത് വരെയെങ്കിലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എല്ലാവർക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂള് അവിടെ തന്നെ എല്ലാവരും പഠിക്കണം അല്ലാതെ അതൊരു എന്താ പറയുക കച്ചവടമാക്കരുത് ഇപ്പൊ കൂടുതലും കച്ചവടമാണോ നടക്കണേ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ബാലയായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദം അയ്യോ ഞാനോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു സൗഹൃദമല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴേലും എന്താ പറയാ ഞാൻ യു എസിൽ നിന്ന സമയത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ കൂടെ എന്താ പറയാ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനേജറുണ്ട് രാജേഷ് അദ്ദേഹം വഴിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഗുലർ ടച്ചിലൊന്നുള്ള ആളല്ലേ സന്തോഷം അതൊരു എന്താ പറയാ മാതൃക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർ എന്ത് പറയുന്നു എനിക്കത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണത് ഓക്കെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു കല്യാണം കഴിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്താ പറയുക ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വിവാഹത്തിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടാൻ പാടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച് കാര്യം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ അവർ എന്താ പറയുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ മാറ്ററിലും അവിഹിതവും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹം വേറെ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റൊരു ബന്ധം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇരുന്ന് കുറ്റം പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി ആ ഒരു രണ്ടവിഹിതവും ഫോണിൽ രണ്ടവിഹിതവും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എവിടെയോ ഇരിക്കുന്നവന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്നത് ചെന്നാലും അവനത് ചെയ്തത് വളരെ മോശമായി അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുക ഈ മീഡിയയിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറയാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ശിവാനി ഭായുടെ ഭാവി പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ വീൽ ചെയർ ക്രിക്കറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഇവർ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കളിച്ചിട്ടുള്ള ടീമാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ടീം ദിവ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ വീൽ ചെയർ ക്രീം എന്ന ഒരു എന്താ പറയുക
ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ പറയുന്നത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഋതുമന്ത്ര നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ എന്താ പറയാ ഓരോ കമ്പനികൾക്കും സി എസ് ആർ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താല് നോ പറയാൻ വഴിയില്ല ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാലും നടക്കും അതെല്ലാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല വല്ലവരുടെ കൈ നീട്ടുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റില് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഇനി ചെയ്യും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ ഇരുന്ന് സർക്കാരിനെ കുറ്റം പറയാന്നല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമല്ല നമുക്ക് നാളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ശിവാനി ഭായി ഒരു മെമ്പറായിട്ട് കയറി വന്ന വിജയിച്ച് ഇലക്ഷൻ നിന്ന് വിജയിച്ച് കയറി വന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും പാർട്ടി ബേസിലാണോ അതെയോ പേഴ്സണൽ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിലും പാർട്ടി പാർട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല പാർട്ടിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നമുക്ക് നല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതിന് ഈ ഇപ്പം എനിക്ക് അസുഖം വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓവറായിട്ട് സഹതപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എന്നെ എന്നെ നോക്കി സഹതപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് വേദന മാത്രമാണ് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേദന എല്ലാം ഞാൻ വേറെ ഒരു കഷ്ടതകളും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾ സ്വന്തം എന്താ പറയുക അവസാന പൈസ വരെ എടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യം കാണില്ല ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം കാണില്ല ചിലപ്പോൾ അവരത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ലോകം വിട്ട് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പൈസ കഴിഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയുക പാവങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനാണോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ബേസിക്കലി ആ അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് സർക്കാരും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നുമില്ല കാര്യം അവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അധ്വാനിക്കല്ലേ എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് അവർക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയറും എഡ്യൂക്കേഷനും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം വളരെ വിഷയകാരണമായി രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും കരിയറിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഓൾ ദോസ് താങ്